ഈശ്വരശേഖ് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ജാഗോ നടക്കുന്ന ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ ഒരു ഹോളിലാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഒരു പ്രത്യേക അതിഥിയുണ്ട് അതിഥി വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ജീസസ് യൂത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരള കത്തോലിക്ക സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ അലക്സ് വടക്കന്തല പിതാവാണ് പിതാവ് റോമിൽ നടക്കുന്ന സിനഡിൽ നിന്നും ഈ ജാഗോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരികയും കൈറോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് സമയം തരികയും ചെയ്തു നമുക്ക് പിതാവിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ശ്രമിക്കാം പിതാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ റൂമിലുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് സിനഡിന്റെ വേദി എന്ന ഒരാളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ജാഗോയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പോരാൻ തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അലക്സ് പിതാവ് ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത്രയും വലിയൊരു ആഗോള സിനഡ് അത് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു നാഴിക കല്ലാണ് അതിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് പിതാവ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ജീസസ് യൂത്തിന്റെ എക്ലേസിയാസിറ്റിക്കൽ അഡ്വൈസർ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് മാത്രമാണോ അതോ ജീസസ് യൂത്തിനോടുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ സ്നേഹവും കൂടെ ഉണ്ടോ ഈ ജാഗോ കോൺഫറൻസ് അതിന്റെ ഡേറ്റ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവമേ ഈ ഒക്ടോബർ മാസം ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയും ബാംഗ്ലൂർ ഈ കോൺഫറൻസ് നടക്കുമ്പോൾ ഒക്ടോബർ നാലാം തീയതി മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി വരെയും പതിനാറാമത് ആഗോള സഭയുടെ ആഗോള സഭയുടെ പതിനാറാമത് ബിഷപ്പ് സിനഡ് നടക്കുകയാണോ എന്ന് എന്തോ ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ അതിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ ഞാനുമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ സിനഡിൻ്റെ കൂടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ആരും ഇങ്ങനെ പോകാറില്ല എന്നോട് ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി എന്താണ് ചലിച്ചതെന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തേർഡ് വീക്ക് ആയപ്പോൾ ഞാനൊരു ലെറ്റർ അത് കാർഡിനൽ ഓസ്വൾ ഗ്രീഷ്യസ് പിന്നെ കാർഡിനൽ ആലഞ്ചേരി ഇവർ രണ്ടുപേരോട് ഞാൻ ആലോചിച്ച് പിന്നെ ക്ലിമിസ് പിതാവിനോടും ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു ലെറ്റർ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവർ ഈ അത് എസ് പറയണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്ന് നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റിനും ബാസ്റ്റിനും ഒക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ചിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഈ സിനഡ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതൊരു പാസ്റ്ററൽ റീസൺ അല്ലേ അതായത് യൂത്ത് ഒരുമിച്ച് വരുന്നു എനിക്കറിയാം മറ്റ് കർദ്ദിനാൾമാരും മാസ്റ്റർ ഷിഫ്റ്റുമാരിൽ ഈ സി ബി കെ സി ബി സി ഐയുടെയും സി സി ബി ഐയുടെ ഒക്കെ പലരും അവിടെ റോമിലാണ് യു ഗ്ലോ ഹാറ്റ് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ആയിരിക്കണം കാരണം ഞാനൊരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് അനുവദിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വരില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ജീസസ് യൂത്തിനോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു മമതയുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും അധികം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ജീവൻ നയിക്കുന്നവരുടെ ഒരു അത്രയും പതിനയ്യായിരം യൂത്ത് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ അവരോടൊപ്പം ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് വലിയ മലവറിക്കണ ഒന്നും എനിക്ക് സാധിക്കില്ലെന്നറിയാം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് നടക്കട്ടെ അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് ഞാൻ ഈ ലെറ്റർ കൊടുത്തു അത് നമ്മളുടെ മൂന്ന് കഥനാൾമാരോട് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് കൊടുത്തതനുസരിച്ച് അവർ അദ്ദേഹം തന്നെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദർ ഇസ് എ ഐ സി എ പാസ്റ്റൽ റീസൺ ദർ ഫോർ യു മേ ഗോ ബട്ട് കം ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ സിനഡ് ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ നാല് മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തി പതിനൊന്ന് മണിക്കായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കുർബാന ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് റോമിലേക്ക് പോകും ഇവിടുന്ന് കണ്ണൂരേക്കും പോകുന്നില്ല കോട്ടപ്പുറത്തേക്കും പോകുന്നില്ല വേറൊരിടത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വന്നു അതാണ് എൻ്റെ ധർമ്മം അത് ആ ധർമ്മം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരികെ സിനഡിലേക്ക് പോകും പിന്നെ ഭാഗ്യത്തിന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്ന് സാറ്റർഡേ സൺഡേ സാറ്റർഡേ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അവധിയാണ് സൺഡേ സിനഡില്ല ഈ ഒരാഴ്ച മാത്രം മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ ഈ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് പ്രിപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ആ ദിവസവും ഈ സെഷനില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ എനിക്ക്
അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം ഈ സിനഡാനന്തര സഭയില് ജീസസ് യൂത്ത് പോലുള്ള അൽമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവരുടെ ഭാവി കൂടുതൽ പ്രക്ഷോഭിതമാകും അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രത്യാശയ്ക്കുള്ള വകയുണ്ടെന്ന് പിതാവ് കരുതുന്നുണ്ടോ ഈ ഫ്രാൻസിസ് ബാപ്പ ഈ സിനഡ് ഓൺ സെൻട്രാലിറ്റി സഭയുടെ സെൻട്രാത്മകതയെ പറ്റിയുള്ള ഈ സിനഡിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നൽകിയ മൂന്ന് തീമാണ് നമ്മൾ ഭവനം ഇടവ എന്താണ് ഫാമിലി യൂണിറ്റ് തലത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇടവക തലത്തിൽ രൂപതാ തലത്തിൽ റീജിയൻ ബിഷപ്സ് തലത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിലും കോണ്ടിനെൻ്റൽ തലത്തിലും അവസാനം ആഗോള സഭയിലും പോകുന്നത് ഈ മൂ മൂ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പറഞ്ഞ കൂട്ടായ്മ പങ്കാളിത്തം പ്രേക്ഷിതത്വം ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിലും ഇത് സഭയുടെ മുഴുവൻ ഒരു പൊതു സ്വഭാവ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന തീമുകളാണ് ഇവിടെ അൽമായ പങ്കാളിത്തം നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാകണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയുടെ ആഗ്രഹം മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഈ സിനഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തുടങ്ങി ശേഷം ഈ തയ്യാറെടുപ്പ് മറ്റ് സെൻറ്ററുകളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ കാലദൈർഘ്യം ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ തന്നെ തീരുമാനിച്ചത് ഇതൊരു ജീവിത ശൈലിയാണ് ഇത് സഭയുടെ എല്ലാ തലങ്ങളിലേക്കും വരണം വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അൽമായരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ഭാഗഭാഗിത്വം സഭയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സിനഡിൻ്റെ ചർച്ചകളും തീരുമാനങ്ങളും ഒക്കെ സഭാ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പിതാവ് പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ സിനഡിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ ഇടവക തലത്തിലൊക്കെ കടന്നു പോയപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ തുടക്കം മുതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ആലോചന ചോദിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്വരത്തിന് കാതു ഓർക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പിതാവ് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കുന്നത് പോലെ പോകാം ഇപ്പോൾ പിതാവ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റിയത് പോലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു ഇതുപോലെ എനിക്കിപ്പോൾ സംസാരിച്ചപ്പം പെട്ടെന്ന് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ സിഡ സിനഡൽ പ്രോസസ്സിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ആഗോള സിനഡിലൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ എല്ലാ സെഷനും തുടങ്ങുന്നത് പരിശുദ്ധാരവിയോടുള്ള ഒരു ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആത്സുമോസ് സംഗ്തെ സ്പിരിത്തൂസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലത്തീൻ ഗാനമാണ് അതിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ ഈ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പാടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹീതനായ ഗായകൻ കെസ്റ്ററാണ് ഈണം കൊടുത്തത് കണ്ണൂർ രൂപതയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഫാദർ ലീനോ പുത്തൻ വീട്ടിലച്ചനാണ് അതിൻ്റെ പരിഭാഷ നടത്തിയത് ഞാനുമാണ് അപ്പോൾ ഈ അതായത് പാവനാത്മാവെ ഞങ്ങളെ നയിക്കുക ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങയുടെ ആ ചൈതന്യമല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതകളും പോരായ്മകളും കുറവുകളുമല്ല അങ്ങ് ഞങ്ങളെ നയിക്കുക എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ മലയാള പരിഭാഷയാണ് ഉള്ളത് പാതകൾ പഠിപ്പിച്ചിണമേ പാതയിൽ ഞങ്ങളെ കാത്തിടണമേ പങ്കില ജീവിതം അതായത് ഈ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രചോദനം ആ ആത്മാവ് നമ്മെ നയിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം സഭയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ സിനഡിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലും ഒക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ ഒരു കൃപ ചൈതന്യം അഭിഷേകം ഉള്ളതുപോലെയാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് കാരണം മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുപ്പത്തിയേഴ് ടേബിളുകളിൽ ഞാൻ റൗണ്ട് ടേബിളിലാണ് അതിൻ്റെ പടം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ ടേബിളിലും ഒരു പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ടേബിളിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു ടാബ്ലെറ്റ് ഈ ചെറിയ ഇതുണ്ടല്ലോ ടാബ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ടാബിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഇതിലെ പോലത്തെ ക്യു ആർ കോഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ക്യു ആർ കോഡ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസും മാർക്ക് ചെയ്യും നമ്മുടെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആ ഓരോ ടാബിലും കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെയും ചർച്ചകളുടെയൊക്കെ ഇത് വേറെ ഒരു നാല് മോണിറ്ററാണ് വരുന്നത് ആ മോണിറ്ററിലും കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ആരെങ്കിലും പ്രസംഗിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഈ മോണിറ്ററിൽ തെളിയും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയാനായിട്ടും 
ആഭിപ്രായം മറ്റൊരിടത്തും പോകാത്ത വിധത്തിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ അതെല്ലാം ഈ മുപ്പത്തിയേഴ് ഗ്രൂപ്പിലും ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് നാല് മിനിറ്റാണ് ഓരോ റിപ്പോർട്ടും വേണ്ടത് അപ്പം ഈ നാല് മിനിറ്റിൽ ഒരു ചുരുക്കി ഒതുക്കി തയ്യാറാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒരുമിച്ച് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും ആ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നുള്ള സമ്മറിയാണ് പിന്നീട് അത് പാപ്പ പാപ്പയുടെ വിഭജന അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആഗോളസഭയ്ക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോസസ്സിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ സഭ എടുക്കേണ്ട നിലപാടുകൾ അത് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം കൊണ്ടും ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള എന്നൊരു സംശയമില്ല ഇപ്രകാരം നയിക്കുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ കൃപയും ചൈതന്യവും അഭിഷേകവും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആത്മാവിൽ ഈ സിനഡ് നയിക്കുന്നതും സിനഡ് അനന്തര സഭയിൽ ഈ സിനഡാത്മകമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന ശൈലി വരുന്നതുമൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രത്യേക അഭിഷേകം ചൈതന്യം ആണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം സഭയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ പ്രയാണത്തിൽ അനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ളത് പിതാവെ സഭയ്ക്കെതിരെ വരുന്ന ഒരു വിമർശനം സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സഭാ നേതൃത്വം എപ്പോഴും ഉയർന്ന തട്ടിലും വിശ്വാസികൾ താഴ്ത്ത തട്ടിലും ഇതിനൊരു അപവാദമാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന സിനഡ് ഇപ്പൊ ഒരു മെത്രാനെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ കേരള സഭയിലും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകുമോ അങ്ങനെ ഒരു ഭാവി കാണുന്നുണ്ടോ ഈ സിനഡാത്മകത താഴെ തട്ടിലേക്കും കൂടി എത്തും എന്നുള്ള സഭയെ പറ്റിയുള്ള വിമർശനത്തെ പറ്റി ആദ്യം പറയാം സഭ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വാട്സപ്പിലും ട്വിറ്ററിലും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് പ്രാപ്യമായി വരുന്നു നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വായിക്കും അത് ആ സിഗ്നൽ വാട്സപ്പിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നോക്കും അപ്പോൾ നമ്മളതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ആങ്ഷ്യസ് ആവും പക്ഷേ സഭയുടെ ചരിത്രം നോക്കിക്കൊള്ളുക സഭ ഒരിക്കലും വിമർശനത്തിന് അതീതമായിട്ടില്ല സഭയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തന്നെ നിന്നും ബാക്കി ശക്തികളിൽ നിന്നുമൊക്കെ എപ്പോഴും വിമർശനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും സഭ തകർന്നിട്ടില്ല തളർന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തന ശൈലിയും എന്തിനു വേണ്ടി സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടുവോ ആ സ്ഥാപന ഉദ്ദേശമനുസരിച്ചും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തന്നെയാണ് ഇനി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിമർശനം വിമർശനം എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കണം വിമർശനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഈ മേശയുടെ അടിയിലേക്ക് തല ഈ ഒട്ടക പക്ഷിയെ പോലെ തല താഴ്ത്തിയിരിക്കേണ്ടതല്ല അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അത് മനസ്സിലാക്കണം പോരായ്മകളും തിരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തണം അപ്പം അത് വിമർശനത്തെ പറ്റി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം സഭാ നേതൃത്വം ഇങ്ങനെ മുകളിലും ബാക്കിയുള്ളവർ ഈ ആണോ സഭ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള നിർവചനം രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ മനോഹരമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സഭ ദൈവജനമാണ് ഈ ദൈവജനത്തിൽ തന്നെ ആ ദൈവജനം കൂട്ടായ്മയിലാകിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എല്ലാവരും ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തികളാണ് നമുക്കറിയാം വേദപാഠ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കാറ്റലിസം ഓഫ് കാത്തലിക് ചേർച്ച് നമുക്കറിയാം ഈ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ ക്രീസ്തുവുമായിട്ട് ഒന്നായിത്തീരുന്നു രണ്ട് ഒരു സമൂഹപരമായിട്ട് ആ സമൂഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു സഭയിലെ ഈ ജ്ഞാനസ്നാനമാണ് അടിസ്ഥാനം ഈ സഭയുടെ ആ ജ്ഞാനസ്നാനം എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലൂടെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേ തട്ടിലായിരിക്കും ഇനി ആ ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെട്ട ദൈവജനത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് ഒരു കുടുംബനാഥയല്ലേ ആ കുടുംബത്തിലെ കുടുംബനാഥ എന്ന നിലയ്ക്ക് മക്കളെ നോക്കാൻ പരിപാലിക്കാൻ അവരെ വളർത്താൻ അവരുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കുടുംബനാഥനോടൊപ്പം ഈ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ സഭയിൽ ഒരു മേൽപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക ശുശ്രൂഷയൊക്കെ ആ സഭയുടെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും തടുത്തുകൂട്ടി ഒരുമിച്ച് നിർത്തി അവരെ കേട്ട് അവരെ മനസ്സിലാക്കി അവരെല്ലാവരുടെയും നന്മയായിട്ട് ഒരു തീർത്ഥാടനം സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് പോകേണ്ടതാണ് ഈ സിനഡാത്മക സഭയുടെ ലോഗോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അവിടെ നയിക്കുന്നതിൽ കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം പിന്നെ ഒരു വീൽ ചെയറിലുള്ള ഒരാളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പിന്നെ സിസ്റ്റേഴ്സ് സിസ്റ്ററുണ്ട് 
വൈദികനുണ്ട് ഈ മറ്റേ മുതലവായൻ തൊപ്പിയും തൊപ്പിയും വെച്ചിട്ട് മെത്രാനും വടിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മെത്രാൻ ആദ്യമല്ല നിൽക്കണത് ഈ ജനങ്ങളോടൊപ്പമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരോടൊപ്പമാണ് സഭ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള വലിയ ഒരു ആദർശമാണ് ഈ സിനഡാത്മക സഭയെ പറ്റി ഉള്ള സിനഡ് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് സഭ ഒരുമിച്ച് പോകേണ്ടതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവും സിദ്ധിയും സാധ്യതകളും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് സഭ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നത് പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ഒരു മെത്രാൻ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ടും പറഞ്ഞാൽ അത് അല്ല ശ്രവിക്കാനാണ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ എല്ലാവരും പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും ശ്രവിച്ച് ഉള്ള സഭ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേദിയായി മാറും പരസ്പരം ശ്രവിക്കണം ഈ മെത്രാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രവിക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഉത്കണ്ഠകളും ഒക്കെ ഒരു രൂപത എൻ്റെ അജവാനന ശുശ്രൂഷ നേതൃത്വം ഉള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു ഇടയൻ ശ്രമിക്കണം ഈ ഒരു പരസ്പരമുള്ള ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സഭ സംവിധാനമാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യം അതിനെ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനഡിൽ സിനഡിൽ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പിതാവ് പറഞ്ഞപ്പോ തോന്നിയ ഒരു ചോദ്യമാണ് വിമർശനങ്ങൾക്ക് അതീതമല്ല സഭ എന്നും വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഇതിൽ നമ്മുടെ ഈ സിനഡൽ രൂപരേഖയൊക്കെ വായിച്ചപ്പം എതിർ ശബ്ദങ്ങളെയും കേൾക്കണം അതാണ് കൂടുതൽ കേൾക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകും എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ പിതാവ് ഈ എതിർ ശബ്ദത്തെ പറ്റി നമ്മൾ അവഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ ആയിരിക്കാം പലരും സഭയിൽ ഈ വിമർശിക്കുന്നത് ആ ആത്മാർത്ഥത നമ്മളിടണം തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമാണ് അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സഭാ സമൂഹമായി മാറുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ കുറവ് സഭാ സമൂഹത്തിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരേ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരിക്കണം സ്നേഹത്തോടുകൂടെ സൗഹാർദ്ദതയോടുകൂടുള്ള സംവാദങ്ങൾ സഭാ സമൂഹത്തിൽ സംജാതമാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സമൂഹം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ജാഗോയ്ക്ക് വന്നു ഇപ്പം നവജാത ശിശുക്കൾ ഇന്നലെ തീരെ പൊട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് നവജാത ശിശുക്കൾ മുതലൊരു എൺപത് വയസ്സിന് മേലെയുള്ളവർ വരെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അതുപോലെ സെമിനാരിക്കാരുണ്ട് വൈദികരുണ്ട് മെത്രാന്മാരുണ്ട് അതുപോലെ സന്യസ്തരുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു സഭയുടെ ഒരു പരിച്ഛേദം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒരു സിനഡാത്മകത ഇവിടെയും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഈ ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എക്ലേസ്റ്റിക്കൽ അഡ്വൈസർ ആണ് ഞാൻ എല്ലാത്തിലും പോയിട്ട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്നേക്കാൾ ചില മേഖലകളിലെ കഴിവും പ്രാപ്തിയും ഒക്കെയുള്ള പലരുമുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കിച്ചണിൽ പോയി അവിടെ ആ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കിച്ചണും ഉണ്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കിച്ചണും ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയണ്ട ഉള്ളി ഇത്തിരി കൂടി കൂടുതലിട് ഉപ്പ അവിടെ ഇത്തിരി ഇടുന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സജി ചേട്ടൻ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഈ ഫീൽഡിൽ എക്സ്പേർട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് ഈ മറ്റേ സഹായിക്കുന്നവർ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് കറി നന്നാകുന്നത് ടേസ്റ്റ് ആകുന്നത് ഭക്ഷണം ആ രുചിഭേദങ്ങളോടുകൂടെ എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ സഭയിലും ഓരോരുത്തരുടെയും മേഖലയും കഴിവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പരസ്പരം ശ്രമിക്കുക ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് പോലും ഉണ്ടാവും സ്വപ്നങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞു പൈതലിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളും സഭയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ എന്താണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ സഭയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എൺപത് വയസ്സായ അല്ലെങ്കിൽ എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സായുള്ള ഒരു കാരണവരുടെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട അനുഭവ സമ്പത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരസ്പരം ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെയാണ് സഭയെ കെട്ടിപ്പടുത്തിക്കേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഗീയത വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പണ്ടില്ലാത്ത പോലെ പണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്ന് മാറി നിന്ന് കാണുമായിരുന്നു കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികൾ പൊതുവെ ഒരു സഹിഷ്ണുത പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു കമ
കേരളത്തിലും ഭാരതത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആഗോളതലത്തിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാൻ ഏകെ ഏറെ ആശങ്കയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ സമൂഹം തെടുക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരള സമൂഹത്തെ പറ്റി എല്ലാവരും വാഴ്ത്തി പറഞ്ഞിരുന്നത് വിവിധ മതങ്ങളും വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളും സാഹോദര്യ മനോഭാവത്തോടുകൂടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹമെന്നാണ് ഇന്ന് അതിന് മാറ്റം വരും ജാതിയുടെ പേരിൽ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ വർണ്ണത്തിൻ്റെയും വർഗത്തിൻ്റെയും പേരിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ സമൂഹങ്ങളായിട്ട് ശിഥിലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായി മാറുന്നത് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ പരസ്പരമുള്ള സംവാദം ഡയലോഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സിനിഡ ഈ സിനിഡിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം ഇങ്ങനെ മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംവാദം സഹകരണം സമഭാവത്തോടുകൂടി ശ്രമിക്കൽ ഇതൊക്കെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് കാരണം ഒരു സമൂഹവും മറ്റവനെ എതിർക്കണം തകർക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ബട്ട് പ്രത്യുത എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളണം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കണം എന്നതാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്നേഹത്തെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്ന മതങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഇരുന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു നല്ല സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കാം എന്നാ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഭാരതത്തിൻ്റെ എത്രയോ മനോഹരങ്ങളായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളാണ് ഈ ഉപനിഷത്തുകളിലും ഭാരതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വസംഹിതയിലും ഒക്കെയുള്ളത് സത്യമേവ ജയതെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകയെ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു അല്ലെങ്കിൽ വസുദൈവ കുടുംബകം ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും നന്മ അതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെന്നും എല്ലാവരും ഒരേ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ എന്നുള്ള വിധത്തിലാണ് ആ അത് അടിസ്ഥാന ആദർശങ്ങൾ തത്വങ്ങൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടാലും നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ സഹകരണം ഉണ്ടാകേണ്ടത് വിവിധ സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് മണിപ്പൂർ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്തിൽ രണ്ട് മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര കമ്മ്യൂണൽ വയലൻസിൻ്റെ സമയത്ത് അതിന് തൊട്ട ശേഷം ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഒരു ടീമായിട്ട് ഒരു സംഭാവന തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോയിരുന്നു അന്ന് ഗാന്ധിയൻ നിർമ്മല ദേശ്പാണ്ഡെ സ്വാമി അഗ്നിവേശ് ഒരു സലാം അഹമ്മദ് പിന്നെ ഫാദർ ഡോമിനിക് ഇമ്മാനുവൽ ഫാദർ ഡോക്ടർ വത്സൻ തമ്പു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടീം ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നു ഞാനും ആ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ ഇങ്ങനെ സ്പർദ്ധയിലും പ്രതിസന്ധിയിലും ആയിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു അവരുമായി കേട്ടു പരസ്പരം ഇരുന്ന് കേൾക്കാൻ വേദിയൊരുക്കി ഞങ്ങൾ അഹമ്മദാബാദിൽ തന്നെയുള്ള സെൻറ്റ് സേവിയേഴ്സ് അവിടെ എൽ കെ ജി മുതൽ ഹൈസ്കൂളും ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും ഉണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തെ ക്യാമ്പസിൽ കോളേജ് വലിയൊരു കോളേജ് ഉണ്ട് പി ജിയും ഡോക്ടറേറ്റ് വരെയും ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ പഠിച്ചു പോയ ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ പല വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തത് രണ്ട് സമൂഹങ്ങളായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് രണ്ട് ചേരികൾ തിരിഞ്ഞ് പരസ്പരം യുദ്ധം വെട്ടി നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതെ പോയതെന്താണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് സഹായിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ അവർ ചിന്തിച്ചു ഭാരതത്തിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഈ സമഭാവന ഈ സാഹോദര്യം ഇതെല്ലാം തിരികെ പിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടന യഥ ഒരു ഒരു സ്പിരിച്വൽ റീഡിങ് പോലെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവിടെ പറയുന്ന ആ സാഹോദര്യവും ഒക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒക്കെ ഈ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാറ്റ പാടില്ലാത്ത അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിക്കണം ആഗോള തലത്തിലും ഇപ്പോൾ ഉക്രൈൻ റഷ്യൻ യുദ്ധം എത്രയോ മാസങ്ങളായി വർഷം തന്നെയായി അതിന് സമാധാന ഉടമ്പടിക്കുള്ള പല ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ പാലസ്റ്റൈൻ ഇസ്രായേലിലുള്ള ഈ അത് പ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു ഇതൊരിക്കലും ആശാവഹമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല ലോകത്തിലുള്ള ഈ സംഭവത്തെപ്പറ്റി ആശങ്കയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിടത്തും എത്തുന്നില്ല അവിടെ സമാധാനം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു സ്വസ്ഥതയും സ്വൈര്യതയും നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഭാവി ഇല്ലാതാകുന്നു നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചിന്തിക്കണം 
ലോക ജനത ഒരുമിച്ചിരിക്കണം യു എൻ കുറച്ചും കൂടി ശക്തമാകണം രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാർ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടെ അവർ ഒരേ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനം എടുത്ത് ആ തീരുമാനം നടപ്പിൽ വരുത്താനുള്ള ആർജവത്വം ഉണ്ടാകണം അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കാനിരുന്ന കാര്യം പിതാവ് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പം അടുത്ത ചോദിക്കാനിരുന്ന ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ യുദ്ധം നടക്കുന്നു ഉക്രൈൻ യുദ്ധം ഇപ്പം ഒരു വർഷം കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ഇത് ഇതൊക്കെ യുഗാന്ത്യത്തിൻ്റെ അടയാളമാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് സഭ ഇതിനെ യുഗാന്ത്യത്തിൻ്റെ അടയാളവും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ യുദ്ധങ്ങളെ കാണുന്നത് യുഗാന്ത്യത്തെ പറ്റി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഈ യുഗത്തിൻ്റെയും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ പദ്ധതി അനുസരിച്ചാണ് അതിന് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ പദ്ധതിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന മൂല്യങ്ങൾ തിരിച്ചു പഠിക്കേണ്ട ഒരു ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഈ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ അന്ത്യം എന്ന് ഞാൻ പറയും അതൊരു യുഗാന്ത്യമാണ് അതായത് ഈ നമ്മളുടെ ഈ പുരോഗതി പരിഷ്കാരം വന്ന് ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോ യുഗങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പരിണാമ ബുദ്ധിയാണല്ലോ അതായത് ശിലായുഗമുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ യുഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ ഒരു നശിപ്പിക്കലിൻ്റെ പരസ്പരം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ യുഗമായിട്ട് വരരുത് കേരളസിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കും അതിൻ്റെ വായനക്കാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സ്നേഹത്തോട് നേരുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു സദാ <laughs>